வெல்கம் டு அடுத்த வீட்டு கிச்சன் திருவண்ணாமலையிலிருந்து ராஜலட்சுமி சத்தான பொறி விலங்காய் உருண்டை எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு காமிக்க போறாங்க இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இதோட டேஸ்ட் வச்சு இதுல என்னென்ன பொருள் சேர்த்திருக்கோன்னு கண்டே பிடிக்க முடியாது அதனாலதான் இத பொருள் விலங்காய் உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க டெய்லி டிப் எண்ணெயில இருக்க தண்ணியை பிரிச்சு எடுக்க எண்ணெய ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரீசர்ல வச்சு எடுத்தீங்கன்னா தண்ணி ஃப்ரீஸ் ஆகி தனியா வந்துடும் எண்ணெய் தனியா கிடைச்சிரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அடுத்த வீட்டு கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பொரி விலங்காய் உருண்டை தேவையான பொருள் வறுத்த வேர்க்கடலை ரெண்டு கப் பொரி அரிசி மாவு ரெண்டு கப் வறுக்கடலை ஒரு கப் எடுத்துருக்கோம் பாகு விற்கிறதுக்காக வெல்லம் ரெண்டு கப் ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கோம் தண்ணி வந்து பாக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு பொரி அரிசி மாவு எப்படி செய்யணும்னா இட்லி அரிசியை நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு வானலில் அதுக்கப்புறம் அதை அரைக்கணும் இப்போ வானலில் இந்த மாதிரி இட்லி அரிசியை ட்ரை ரோஸ் பண்ணணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஆற வச்சுட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்து தேங்காய் பீசஸை கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஒரு பவுலில் ஏலக்காய் பவுடர் வறுத்த வேர்க்கடல பொரி அரிசி மாவு வறுக்கடலை தேங்காய் எள்ளு எல்லா பொருளையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் வெள்ளை பாகு எடுக்கிறதுக்கு வெள்ளை வச்சு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணி வெள்ளை நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டிட்டு அப்புறம் நம்ம பாகு எடுக்கணும் பாகு எடுக்கும்போது எப்பவுமே ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான பதம் கிடைக்கும் ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு பாக அதில் விட்டு உருட்டி பார்த்தோன்னா நல்லா சாஃப்டாக பால் மாதிரி வரும் இதுதான் சரியான பதம் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து உருட்டு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பதம் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மிக்சரில் கொட்டி கலர வேண்டியதுதான் பாகு சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா ஒரு கரண்டியை வச்சு கலரணும் பாக ஊற்றி நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி பொரி அரிசி மாவில் ஒரு தடவை இந்த உருண்டையை நல்லா போட்டு பிரட்டி டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுட்டா நம்மளோட பொரி விழுங்கா உருண்டை ரெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளி